de retour dans Maison à vendre, Aurélie Emar a fait quelques confidences sur ses retrouvailles avec Stéphane Plaza. Et elle le trouve beaucoup plus stressé qu'avant. Dans son émission Maison à vendre, Stéphane Plaza s'est toujours entouré d'une décoratrice d'intérieur. S'il est très doué pour conclure une vente, la partie décoration, ce n'est pas trop son fort. Et les premières personnes à avoir fait équipe avec Stéphane Plaza sont Sophie Ferjani et Aurélie Emar. Cette dernière a ensuite laissé sa place à Emmanuel Rivassou en 2014. Après plusieurs années d'absence, Aurélie Emar est de retour dans l'émission de M6. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, elle a déclaré, « L'émission a évolué depuis mon départ en 2014 et dès le premier tournage, mes méthodes à l'ancienne ont fait rire l'équipe. J'ai tout de suite appliqué mes principes de base, à savoir relooker des appartements ou des maisons avec un maximum d'éléments préexistants chez les propriétaires. » Nous nous étions un peu perdus de vie au cours de cette interview, Aurélie Emar a également fait quelques confidences sur ses retrouvailles avec Stéphane Plaza. Et elle a tout de suite fait savoir qu'elle était teintée de nostalgie. Ces dernières années et avec nos emplois du temps chargés, nous nous étions un peu perdus de vie. Mais l'idée de me faire venir dans le programme est venue de lui. Les tournages s'étendant sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il avait besoin d'avoir une équipe de décoratrices tournantes sur lesquelles compter pour suivre les chantiers, a-t-elle expliqué dans la foulée. Stéphane Plaza stressé et maladroit. En retrouvant Stéphane Plaza sur le tournage de Maison à vendre, Aurélie Emar a remarqué qu'il était plus stressé qu'avant, ce qu'elle justifie par l'emploi du temps chargé de l'agent immobilier. A l'époque où je l'ai connu, il n'avait pas toutes ses activités annexes, comme le théâtre notamment, a déclaré la jeune femme. Mais s'il y a bien quelque chose qui n'a pas changé chez Stéphane Plaza, si est sa maladresse légendaire. Ça ne s'arrange pas en vieillissant, a-t-elle ajouté tout en rigolant. À lire aussi Maison à vendre, où en sont, aujourd'hui, Gilles et Véronique, et Shadia et Denis Article écrit avec la collaboration de 6 médias.